সমাধান সূত্রে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইশা জাহান আজ সোমবার যথারীতি কথা হবে নারীর আইনে অধিকার নিয়ে এই পর্বে আলোচনা হবে উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত নারী এই বিষয়টি নিয়ে যে কোনো বিষয় আইনে পরামর্শের জন্য যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আজ আমাদের আয়োজনে অতিথি হয়ে এসেছেন বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক অ্যাডভোকেট তৌহিদা খন্দকা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে আমি আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই সম্পত্তিতে নারীর অধিকারটা কোন পর্যায়ে আছে কি রকম আছে কি রকম পাচ্ছে নারী ধন্যবাদ আপনাকে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আসলে প্রথম আমার মনে হয় বলার দরকার যে আসলে অধিকারটা কি সম্পত্তির অধিকারটা কি আসলে সম্পত্তির অধিকারটা এটার সাথে আসলে মালিকানার একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে আসলে সম্পত্তি অধিকার নারীরও হতে পারে পুরুষেরও হতে পারে তো অধিকারটা কিভাবে আদায় হবে কিভাবে প্রয়োগ হবে সেটার সাথে মালিকানার কিন্তু একটা বড় সম্পর্ক মালিকানার অর্থ হলো সম্পত্তির মালিকানা অর্থ হলো যে সে নারী হোক পুরুষ হোক সেই সম্পত্তি সে নিজের মতো করে ভোগ করতে পারবে ভোগ করার অর্থ হলো যে সে সম্পত্তি নিজের মতো সে ব্যবহার করতে পারবে বিক্রি করতে পারবে ইভেন কাউকে দান করতে পারবে কোথাও যদি তার প্রয়োজন হয় টাকার মানে হয়তো ব্যাংক থেকে তার টাকার দরকার সেই সম্পত্তি সে মর্গেজ দিয়ে ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবে এটাকে মালিক মালিকানা বলে অর্থাৎ একটা ব্যক্তি যে সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করবে সেই সম্পত্তি সে বিক্রি করতে পারবে সবকিছু করতে পারবে তার নিজের মতো করে এটাকে বলা হয় মালিকানা মালিক অধিকার তো এই অধিকার নারী এবং পুরুষ উভয়েরই হতে পারে তবে আমাদের দেশে যেটা নারীর সম্পত্তি বললেন যে নারীরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে এক দুই ভাবে একটা হতে পারে যে কিনে সে উত্তরাধিকারী সূত্রে একটা পেতে পারে আরেকটা হলো যে সে কিনে হতে পারে দান পেয়ে হতে পারে অন্য কোনো ভাবে সে সম্পত্তির মালিক হতে পারে তো এই দুই ধরনের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো আমরা যেটা জানি যে আসলে নারীরা আমাদের আমাদের দেশে আসলে আমাদের সংবিধান যেটা বলেছে সংবিধান বলেছে ইকুয়াল রাইট বলছে যে সব সর্বক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ সম অধিকার কিন্তু আমরা আবার এই সংবিধানেই বলেছে যখন আমরা ব্যক্তিগত বিষয় পারিবারিক বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলবো বা সমস্যার সম্মুখীন হব সেই সময় আমাদেরকে ফলো করতে হবে যে যে ধর্ম অবলম্বন করে অর্থাৎ আমি মুসলিম হলে মুসলিম ধর্ম হিন্দু হলে হিন্দু যে যে ধর্ম অবলম্বন করবে সেই ধর্ম মোতাবেক তার পারিবারিক সমস্যাটা সমাধান করতে হবে তো সম্পত্তি উত্তরাধিকারী শব্দটা যদি আমরা উচ্চারণ করি যদি লভ ইন হেরিটেন্স উচ্চারণ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে 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 ধর্মের অনুসারী সে হিন্দু হোক মুসলিম হোক তাকে সেই ধর্মের ব্যবস্থাপনায় তাকে অবলম্বন করতে হবে এখন যদি বলি প্রধানত আমাদের যে চারটা ধর্ম আছে মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক এক ধর্মের এক এক রকম ব্যবস্থা এখন বাংলাদেশের মতো একটা আধুনিক রাষ্ট্র যেখানে বলাই হচ্ছে সংবিধানে যে প্রত্যেকের ইকুয়াল রাইট আছে সমান অধিকার আছে সেই জায়গাটায় ভিন্ন ভিন্ন আইন কিভাবে চলছে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় কি না এটা আসলে সাংঘর্ষিক হওয়ার এই জন্য সুযোগ নেই এটা আসলে সিভিল রাইটে হলো সবাই সমান কিন্তু যখন আপনি পার্সোনাল বিষয়ে যাচ্ছেন তখন কিন্তু সংবিধানই বলেছে যে পার্সোনাল ল ফলো করতে হবে সেই দিক থেকে যে যে ধর্ম অনুসরণ করে সেই ধর্মই করতে হবে যেমন মুসলিম ধর্মে নারীর কিন্তু অধিকার রয়েছে অধিকার মানে উত্তরাধিকারের অধিকার রয়েছে যেমন মেয়ে হিসাবে পায় স্ত্রী হিসাবে পায় মা হিসাবে সম্পত্তি পাওয়ার উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে কিন্তু হিন্দু আইনের দিকে যদি তাকাই সেই জায়গায় কিন্তু এইভাবে সুযোগটা নাই অধিকার সম্পদ শব্দটা ব্যবহার করার অর্থই হইল যে আমি সম্পত্তি ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু হিন্দু ধর্মে কিছুটা ই আছে কিছুটা আমি বলবো যে কিছুটা ওইখানে রেস্ট্রিকশন আছে যে সবাই হিন্দু ধর্মে আবার যেমন আছে যে সম্পত্তি ই আছে যদি নারীর সম্পত্তি স্ত্রী ধন স্ত্রী ধন হইলে কিন্তু সে আবার ব্যবহার করতে পারছে যদি ওই পরিবারে তাদের সন্তান আদি থাকে তাহলে সে ওয়ান এইট পাচ্ছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই আমরা জানি যে মুসলিম আইনে একাধিক নারীও থাকতে পারে হম একাধিক নারীও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একাধিক নারী হলো ওয়ান এইট পাবে অর্থাৎ 
পুরো সম্পত্তিটা কে ষোলো আনা করে হিসাব করা হয় তো ষোলো আনা হিসাব করলে ওয়ান এইট পায় একজন স্ত্রী তো একজন স্ত্রীর জায়গায় যদি দুইজন তিনজন চারজনও হয় হ্যাঁ চারজনের বেশি রাখা যায় না আবার এখন কিন্তু আমাদের নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের একটা আইন হয়েছে সেই আইন মোতাবেক কিন্তু একাধিক স্ত্রী রাখার সুযোগ সুযোগ নেই হ্যাঁ সেখানে কি বেশ কিছু বার আছে সেগুলো ফলো করে করতে হয় তারপরেও আমি বলছি যে সেটা কতটা মানছে আসলে সেটা আইন আছে কিন্তু আমি ইমপ্লিমেন্টেশনটা ওইভাবে হচ্ছে না এইটাই হলো প্রবলেম কিন্তু আইন আছে कारण सब नारी जाना तो तथ्य संग्रह शास्ती पर सब समय सम्भव है ना कारण नारी পরিবারেও সবসময় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু পরিবারের সহযোগিতা পায় না আবার যখন কোর্টে যায় তখনও সে একা হয়ে যায় তাকে একাই চলতে হয় তো সেই চলার শক্তি সেই চলার যদি ক্ষমতা নারীর না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে নারী কোনো ইসে রিলিফ পাওয়াই তার জন্য সম্ভব হয় না তো এটা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে না একটু প্রশ্নটা শুনে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি আমি চট্টগ্রাম থেকে যশুদ্দিন সাগর বলছিলাম জি বলুন আমার আমার ওয়াইফ হচ্ছে দুটা একজন জানে না মানে একজনকে শাদি করার পরে আরেকজনকে করছে আর কি এখন আমার যে সম্পদ আছে আমার বড় স্ত্রীর নামে বেশি এখন বর্তমান ছোট স্ত্রীর নামে কম এখন কি আমি কি समाधान সম্পত্তির মালিক উত্তরাধিকারীর শব্দটা কখন আসে যখন যিনি সম্পত্তির মালিক সেই ব্যক্তি মারা যাওয়ার সে নারী হোক পুরুষ হোক উনি মারা যাওয়ার পর কিন্তু উত্তরাধিকারীর সূত্র উত্তরাধিকারীর অধিকারটা জন্মায় আপনি যদি জীবিত অবস্থায় স্ত্রীকে কিছু দিয়ে থাকেন এটা আপনার অন্য বিষয় এটা কিন্তু উত্তরাধিকারীর সাথে আসবে না আপনি প্রথম স্ত্রীকে যদি বেশি দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় স্ত্রীকে কম দিয়ে থাকেন আপনি যদি অনুভব করেন আপনি এখনো পারেন জীবিত অবস্থাও সমাধান করতে পারেন ছোট স্ত্রীকে আরো আপনি দিতে পারেন তবে আপনার মৃত্যুর পর এই আপনি যে আগে লিখে দিছেন এটা কিন্তু উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই আপনার অবর্তমানে আপনার দুই স্ত্রী আপনার যে প্রপার্টি আপনি রেখে যাবেন তেজ্যবিত্ত বলে সেটার একের মানে আঠা আটের এক অংশ পাবে বুঝতে পেরেছেন আপনি আমি আপনি কি प्रथम যেটা ইয়ে করতে হবে যেটা প্রথম উনি ওনার সম্পত্তির থেকে যে ঋণটা উনি শোধ করবেন সেটা হলো স্ত্রীর যদি দেন মোহরের টাকা পরিশোধ না হয় তাহলে উনি ওখানে দাবি করবেন যে আমার দেন মোহরের টাকা শোধ হয় নাই সেই টাকা শোধ হওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটার থেকে স্ত্রীকে ওয়ান এইট দিবেন দেওয়ার পরে যে প্রপার্টি থাকবে তার যদি ছেলে মেয়ে থাকে এক ছেলে এক মেয়ে থাকে মেয়েরা সাধারণত ছেলের অর্ধেক পায় তো ওনার যে ধরলাম একটা স্ত্রী আর এক ছেলে এক মেয়ে রেখে গেলেন হ্যাঁ তাহলে স্ত্রীর দেন মোহরের টাকা মনে করেন পাঁচ লক্ষ টাকা এই পাঁচ লক্ষ টাকা শোধ হয়ে যাওয়ার পরে যে অবশিষ্টটা থাকবে সেখান থেকে ওয়ান এইট স্ত্রী পাবেন পাওয়ার পরে যে বাকিটা থাকবে সেটা তিন ভাগ হবে তিন ভাগে দুই ভাগ পাবে ছেলে এক ভাগ পাবে মেয়ে मेरा ऐले अर्धे पाचे प्रचुर विर्क आज 
আমি জানতে চাই যে একদম স্পেসিফিকলি কে বলে দেয়া আছে যে মেয়েরা ছেলেরা যা পাচ্ছে তার অর্ধেকই দিতে হবে মেয়েকে নাকি কমপক্ষে অর্ধেক দেয়ার বিধান আছে বাবা বা অন্য কেউ চাইলে অর্ধেক অর্ধেক একদম সমান ভাগ করে দিতে পারেন এরকম কোনো ব্যাপার আছে কি এটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন আসলে এটা একটা সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন কারণ ধর্মে আছে এটা আসলে মুসলিম লো আইনে আছে যে মেয়েরা ভাইয়ের অর্ধেক পাবে কিন্তু কোন বাবা উনি যদি জীবিত অবস্থায় বলে যান অথবা জীবিত অবস্থায় উনি ওনার সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে রাখেন যে এইভাবে পাবে সমান সমান দেওয়াতে কোনো আপত্তি নাই আচ্ছা আপত্তি নাই কিন্তু যদি উনি এই সম্পত্তিতে কোনো হাত না দিয়ে কোনো ব্যক্তি মারা যান তো মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকবে সেখানে তার যদি মেয়ে থাকে অবশ্যই তাকে দিতে হবে সম্পত্তি অবশ্যই তার যদি এক ছেলে এক মেয়ে থাকে অথবা দুই ছেলে এক মেয়ে থাকে তাহলে দুই দুই চার আর এক পাঁচ ভাগ হবে ভাইরা পাবে দুই ভাগ করে আর हेलो है सुनते पच्ची बोलूँ ना अपनी जी एक बाई एक बोलूँ तो तो माता बाई के ताज़े संपत्ति से एक गुलाब दान दानी शक्ति दे दी थी कुछ नहीं ये अपन वो ही जे जे बाई ऐसे ना वो ही बाई एक ता में और कुन आवलाद में कुछ नहीं पुरुष होता में शुद्ध एक ता में में एक अपन वो ही जो और जब आवलाद ना ही अपना प्रश्नों का बुझते पड़े नहीं अच्छा आमी जो तो टुक बुझते पड़े थे उनका प्रश्नों टा होलो जे मायर होच्छ एक भाई एक बोन भाईर शुद्ध एक टा मैं आते हैं छेले नहीं आमी एक टू बोलते चाचे का ने शेटा होलो जब मेरा कोकनो ये बाबार प्रोपर्टी शंपुन्नो पाए ना एक औथा टा मदर मोने रखते होंगे जे जोधी कोनो पुरी वाले कोनो बाबा मारे एक्टिव मात्र में था के तो शेमिये किंतु उन आदर पूरो प्रॉपर्टी मालिक हो बेना इखाने किंतु जोधी एक्टिव छेले था के ताहले किंतु ये प्रॉपर्टी आर बेर हुए जार करो शुद्ध नहीं किंतु में होले शुद्ध एक्टिव में होले हाप पावे तो उन्हीं जेट बोल से उन्हर माँ भाई के पूरों संपत्ति पूरों संपत्ति दिए से एक उन भाई एक उन भाई एक्टिव मात्र में पेट पारे ना शे शे में पूरों संपत्ति पावे ना उन्हर रक्त जो संपर्क को आसे वो ही में हाथ संपत्ति पावे उन्हीं जानता जाते से उन्हीं पेट पारे हैं उन्हीं उन्हीं जो सम्पत्ति निकोटात्तियों जरा पाए जरा आपुन भाई जो दी थाके और वही मेर आपुन भाई जो दी थाके शेपा बे जो दी आपुन भाईर भाई ना थाके तादेव संतान रा थाके तारा पाबे अच्छा अच्छा एक तो छोटू बीरोते नहीं फिट चाहिए हमरा दशरथ शामतान शुत्र एक तो छोटू बीरोते नहीं चाहिए शादा था कुन आवारा शागो तो शामाधान शूत्रे। आज के हमरा आलोचना करती हूँ तो अधिकार आयने बोंची तो नारी विषय टी नहीं है। जेकोनो विषय आयने परामर्श जो ना आमदशंग के जुकत होते पारे। स्क्रीन में देखना नंबर फोन करे आर आमदशंग के आज के उत्तीर्थ हैं अच्छे। बांग्लादेश महिलाएं जीवित होते पूरे हमारे नाम खाजी नूर मोहम्मद जी बोलो बाबार बाबार एक छेले दुई में बाबा जी भी तो थकते हैं एक में तार दुई जैसा संतान थिया उन्नो शो सातन्नो सुने मारा गया लेन 
ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে বাবা বেঁচে থাকতে সন্তান মারা গেলে তার সন্তানরা আগে সম্পত্তির মালিক হতো না উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনো অংশ পেত না কিন্তু উনিশশো একষট্টি সনে একষট্টি সনে এই আইনটা আসলে কিছু সংযোজন হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে একষট্টি সনের পরে আর কি একষট্টি সন থেকে এই আইন যেদিন থেকে ইয়ে প্রয়োগ হয়ে বলবৎ হয়েছে সেদিন থেকে যদি কোনো বাবার মৃত্যুর আগে কোনো ছেলে মেয়ে মারা যায় তাদের সন্তানরা বিবাহিত বা ইয়ে তাদের সন্তানরা কিন্তু এখন প্রপার্টি পাবে যদি এটা সাতান্ন সন হয় মানে বিফোর এনেক্টিং দা সিক্সটি ওয়ান ল তাহলে এই আইনের আওতায় আসবে না কিন্তু একষট্টি সনের পরে যে ইগুলো হয়েছে যে যারা মারা গেছেন তাদের তাদের সন্তানরা দাদা বা নানা সম্পত্তি পেতে তার মানে এখনকার ল অনুযায়ী একষট্টি সনে হ্যাঁ হ্যাঁ একষট্টি সনে আইনটা একষট্টি সনের পরে যারা মারা একষট্টি সন থেকে আইনটা বলবৎ হওয়ার তারিখ থেকে যে যারা এই আইনের মানে দাদা বা নানা বেঁচে থাকতে তাদের বাবা মা মারা গিয়েছে মানে ছেলে বা মেয়ের পক্ষে তাদের যে সন্তানরা অর্থাৎ নাতিনা নানা দাদা বেঁচে থাকতে তাদের সন্তান মারা গেলে তাদের ঘরের যে তাদের নাতি আছে তারা সম্পত্তির মালিক হবে কিনা সিক্সটি ওয়ানের আগে মারা গেলে এই আইনের আওতায় আসবে না তবে সিক্সটি ওয়ান থেকে মারা গেলে সেই এই আইনের আওতায় আসবে নারীদের অধিকার জানেন যে উত্তরাধিকারী সূত্রে তাদের সম্পত্তির মালিক হওয়া মেয়েরা সাধারণত পায় না সাধারণত হিন্দু আইনটা হলো তাদের সম্পত্তি যারা পায় এটা হিন্দু আইনে আপনারা জানেন যে কোনো মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করতে হয় হ্যাঁ যে যিনি মারা গেছেন শ্রাদ্ধটা হলো যে শ্রাদ্ধের সাথে ওনাদের উত্তরাধিকারী আইনের অনেকটা যোগাযোগ আছে যেমন শ্রাদ্ধটা হলো যিনি মৃত ব্যক্তি ওনার আত্মার সহ ওনার পিতার পক্ষে ঊর্ধ্ব তিন পুরুষ এবং মাতার পক্ষে অর্ধ তিন পুরুষ এই সবার আত্মাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই আমন্ত্রণে আমন্ত্রণ জানা হয় সেই আমন্ত্রণে তারা ওনাদের ওই ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসারে তারা ওখানে কলা মিষ্টি টিষ্টি এগুলা সব একসাথে করে ওনারা একটা ওনাদেরকে ইয়ে করেন ওনাদের সম্মানে ওনাদেরকে নিবেদন করেন এই যে নিবেদন করেন যে ইটা এটাকে পিণ্ডদান পিণ্ডদান বলে যারা পিণ্ড দান করতে পারে তারাই হলো উত্তরাধিকারী সূত্রে ওখানে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে ওনাদের হলো ওই পিণ্ডদানের সাথে তারাই শুধু সম্পত্তিটা সম্পত্তির মালিক হয় সেখানে হিন্দু আইনে আসলে সপিণ্ড যারা সম্পত্তির মালিক হয় তারা হলো সপিণ্ড তারপরে সাকুল্য আর একটা হলো সমনদায়ক এইটা সপিণ্ডর মধ্যেই আছে তিপ্পান্ন জন হ্যাঁ তো সুতরাং অন্যরা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই সপিণ্ডর একজন না একজন একজন না একজন আছে আর সপিণ্ড হলো যারা আসলে শ্রাদ্ধর ই করতে পারে শ্রাদ্ধ করতে পারে হ্যাঁ তারাই পিণ্ডদান করতে পারে তাদের তারাই হলো পিণ্ডদানের অধিকারী এবং এই পিণ্ডদানকারীরাই হলো সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর সূত্রে পায় তবে এখানে এই এর মধ্যে মেয়েদের নামও আছে যারা মহিলারা কয়জন সপিণ্ডর মধ্যে সপিণ্ড তিপ্পান্ন জন মেয়েরা পিণ্ডদান করতে পারে না সপিণ্ডর মধ্যে পিণ্ডদান যারা আছে যারা সপিণ্ড সপিণ্ডর মধ্যে যারা আছে তারা মধ্যে হলো মা বিধবা স্ত্রী পেতে পারে মা পেতে পারে তারপরে আপনার কোনো বোন মেয়ে যদি থাকে অবিবাহিত তারা পেতে পারে মায়ের পিতার মা পেতে পারে এরা তবে এরা সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে যে সম্পত্তি পাচ্ছে সেইটা কিন্তু তারা নিরঙ্কুশ অধিকারী হিসাবে পাচ্ছে না এটা হলো তারা জীবন সত্যে যতদিন বেঁচে থাকবে যতদিন বেঁচে থাকবে তারা ভোগ করতে পারবে বিক্রি করতে পারবে না তবে বিক্রি কখন করতে পারবে যদি মৃত ব্যক্তির কোনো দরকার হয় যেমন শ্রাদ্ধের দরকার 
মৃত ব্যক্তির যদি ঋণ টিন থাকে সেগুলা এই ধরনের কোন তবে সেটা করতে গেল তাকে পারমিশন নিতে হবে কোর্টের পারমিশন নিয়ে তারপরে সেটা সেল করতে হবে এটা অর্থাৎ ওনারা ওই সম্পত্তির জীবন সত্যে মালিক হবেন এবং ওনারা যখন থাকবেন না ওনারা যখন আবার মারা যাবেন তখন ওই যে মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি ওনারা পেয়েছিলেন ওনার যা রক্তের সম্পর্ক আছে শপিন্ড দিতে পারে কাঁচা কাছে তারা ওই সম্পত্তি পেয়ে যাবে অর্থাৎ কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে আবার যদি কত হিন্দু নারী তার নিজের নামে সম্পত্তি থাকে এটা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া না এটা উনি হয়তো কিনতে পারেন বা কেউ হ্যাঁ উনি এরকম পেতে পারেন অথবা কেউ তাকে তার স্বামী তাকে উইল করে দিল দান করে দিল যে সম্পত্তি সে মালিক আবারও সেই প্রশ্নে আসছে যে মালিকানাটা হইল যে সেই সম্পত্তিটার যে ব্যক্তি কোনো প্রপার্টির কোন সম্পত্তির মালিক হবেন উনি সেই সম্পত্তি নিজে বিক্রি করতে পারবেন হস্তান্তর করতে পারেন এই বিধি নিষেধ যখন থাকবে না তখন সে মালিক এটা হিন্দু নারীরাও কিন্তু এরকম সম্পত্তির মালিক হতে পারে সে কিনে মালিক হতে পারে সেটা কিন্তু সে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারে হস্তান্তর করতে পারে আবার কাউকে দানও করে দিতে পারে একজন দর্শক আছে একটু প্রশ্নটা শুনে নেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি রাব্বি বলছি রাজশাহী থেকে জি রাব্বি বলুন জি আমার প্রশ্নটা হলো আমার দুইটা মেয়ে কিন্তু আমি যদি মেয়েকে আমার সম্পত্তি গুলো উইল করে দিই সবকিছু তাদের নামে লিখে দিয়ে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আইনটা কি হবে আমি মারা গেলেন ধন্যবাদ রাব্বি ধন্যবাদ রাব্বি সাহেব আপনার যদি দুটো মেয়ে থাকে তো আপনার অবর্তমানে মেয়েরা কিন্তু আপনার পুরো প্রপার্টির মালিক হবে না তারা কিন্তু টু থার্ড সম্পত্তির মালিক হবে বাকিটা বেরিয়ে যাবে আপনি যে শব্দটা উচ্চারণ করছেন উইল উইল কিন্তু একজন ব্যক্তি তিন আপনার পুরো সম্পত্তির তিনের এক ভাগ আপনি উইল করতে পারেন তবে এখানে একটা সুযোগ আছে সেটা হলো এটা কিন্তু মুসলিম ধর্মের এই সুযোগ যে আপনি দান করতে পারেন আপনি যদি আপনার সম্পত্তি মেয়েদের নামে দান করে যান হ্যাঁ দান করে যান বেশ সম্পত্তি দান করব বা পুরো সম্পত্তিও দান করতে পারেন যদি দান করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার সম্পত্তি আর বের হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না এই আর কি আপনি যেটা বলছিলেন যে হিন্দু ধর্মের অবিবাহিত মেয়েরা ভোগ দখল করতে পারবে অবিবাহিত মেয়েরা কিন্তু বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে কি হবে বিবাহিত মেয়েরা কিন্তু বাবার কোনো প্রপার্টি পায় না আপনি দেখবেন হিন্দুদের মধ্যে বিয়েটাতে দেখেন যে মেয়েদের অনেক কিছু দিয়ে বিয়ে দেয় অনেক আসলে আমাদের যে বিয়ের মধ্যে অনেক কিছু দেয় মুসলিম আমি মনে করি যে এটা হিন্দুদের ইসেতে হিন্দুরা যেহেতু মেয়েরা মেয়েরা যেহেতু প্রপার্টির মালিক হয় না পিতার প্রপার্টির মালিক হয় না সেই ক্ষেত্রে এই জন্য মেয়েদেরকে বিয়ের সময় তারা অনেক কিছু দিয়ে দেয় যাতে এটা আর মেয়েদের মোটামুটি একটা প্রপার্টির একটা অংশ সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু মেয়েদেরকে দিয়ে দেয় সেটা সম্পত্তি দিতে পারে গয়না দিতে পারে টাকা দেয় যেভাবেই হোক এখন কথা হলো যে মেয়েরা কিন্তু বাবা সম্পত্তির মালিক হয় না মালিক হয় কখন ওই মেয়ে যদি পুত্রবতী হয় ওই মেয়ের যদি ছেলে হয় সেই ছেলেরা হিন্দু বা অন্য লতে ওইভাবে নাই তো এখন হলো যে মুসলিম লত এসছে কিন্তু মুসলিম ল একটা বলে দিয়েছে যে মেয়েরা কতটুকু পাবে ওয়ান এইট কিন্তু এই পক্ষে ওয়ান এইট না সরি হাফ পাবে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে কিন্তু যদি কোন পরিবার বলে তারা একসাথে বসে বলে যে আমরা ভাই বোন কখনো ভাইরা বেশি দিব বোনরা কম দিব এটা আমরা করব না আমরা সমভাবে নিব কোনো অসুবিধা নাই মানে মুসলিম লয় তো এটা নিষেধ নাই বেশি দিতে পারে কিন্তু ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক সমাধান সাথে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা কথা বলছি উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত নারী এই বিষয়টি নিয়ে যে কোনো বিষয় আইনে পরামর্শের জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আর আজ আমাদের অতিথি হয়ে এসছেন বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক অ্যাডভোকেট তহিদা খন্দকার তহিদা খন্দকার আমি প্রশ্নে যাব তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি আমি সুপ্রয় জি বলুন 
আমার দুইটা কন্যা সন্তান আছে মেয়ে সন্তান আছে কোনো ছেলে নাই তো আমি আমার সন্তান দুই মেয়েকে আমার সম্পত্তি আমি লিখে দিব আমি লিখে দেওয়ার পরে আমি আমি যদি মারা যাই তাহলে সেই সম্পত্তিটা মানে এটা আইনটা কি হবে আমি যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যাই হিন্দু ধর্ম বললেন ধন্যবাদ আপনি দান করতে পারেন তাদেরকে লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ তবে দান করাটা সবচাইতে বেশি ঝামেলা ছাড়া লিখেও দিতে পারেন যেভাবেই পারেন উনি লিখে দিতে পারেন এখন হলো যেভাবে এইভাবে যদি উনি সম্পত্তির একটা বিহিত করে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার আর কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু আপনার যদি পাশাপাশি হিন্দু আমাদের দেশের হিন্দু আইনে কিন্তু সংস্কার এখনো হয়নি কিন্তু আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যে ইন্ডিয়ার যদি দিকে তাকাই ইন্ডিয়াতে কিন্তু একই আইন তো একই আইন যে আইন আমাদের হিন্দু ল ছিল ওখানেও সেই একই হিন্দু ল ছিল সেইখানে কিন্তু খুব সুন্দর সংস্কার হয়েছে সেখানে কিন্তু যে আইনে মেয়েদের কোনো সুযোগই ছিল না সেখানে একজন হিন্দু ব্যক্তি যদি মারা যান তার যদি একটা স্ত্রী একটা পুত্র একজন কন্যা রেখে যদি ইন্ডিয়াতে উনি মারা যান ওনার প্রপার্টি কিন্তু সমান তিন ভাগে ভাগ হবে তিন ভাগে তিন ভাগে ভাগ হয়ে এক অংশ স্ত্রী পাবে ওনার বিধবা স্ত্রী এক অংশ মেয়ে পাবে এক অংশ ছেলে পাবে অর্থাৎ ছেলে মেয়ের মধ্যে কোনো তফাত করা নেই এত সুন্দর একটা संस्कार हिंदू समाज की चाय तो पुरुष আধিপত্য থাকার জন্যই আমি মনে করি এই জায়গায় মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারছে না তবে হিন্দু নারীদেরকে আমি বলবো তাদেরকে এগিয়ে আসতে তাদের সাথে আমরা থাকবো যত মহিলা সংগঠন আছে সবাই থাকবে আসুন আমরা কেন ইন্ডিয়াতে যদি সংস্কার হয়ে এত সুন্দর একটা সংস্কার হতে পারে কেন বাংলাদেশে হবে না আসুন আমরা একসাথে কাজ করি সরকার উদ্যোগী হয়ে কিছু করতে পারে কিনা এটা তো সরকার উদ্যোগী তখনই হবে যখন কিনা সবার ডিমান্ড থাকবে হ্যাঁ আমাদের তো চাওয়া থাকবে সরকার প্রতি তো আমাদের লবি থাকবে সেই জায়গাটা তো ওইভাবে আসছে না তো হিন্দু নারীদের আসতে হবে সব নারীদের আসতে হবে হিন্দুদের হিন্দু নারীদের পাশে তারাও আমাদের একজন ইয়ে আমাদের বোন তার মানে হিন্দু আইনটা যদি সংস্কার না হয় সেক্ষেত্রে একজন মেয়ে বিয়ে হয়ে গেলে তার যদি কন্যা সন্তান হয় ছেলে সন্তান না হয় সেক্ষেত্রে সে সব ধরনের সম্পত্তি থেকে অধিকার থেকে বঞ্চিত বঞ্চিত সে লাইফ জীবন সত্যে পাচ্ছে জীবন সত্যে পাচ্ছে সে যতদিন বেঁচে থাকতেছে ততদিন বিধবা হিসাবে সম্পত্তি পাচ্ছে সম্পত্তি ভোগ করে যাচ্ছে বিধবা না হোক এমনিতে তো পাচ্ছে না বিধবা যদি না হয় বিধবা যদি বিবাহিত যদি হয় হ্যাঁ বিবাহিত যদি হয় তার যদি খালি কন্যা সন্তান তাহলে তো সে কিছুই পাচ্ছে না সম্পত্তি ওইভাবে পাচ্ছে না না বিধবা মেয়ে বিধবা হইলে পাবে বিধবাকে তো পাইতেই হবে তার কারণ সে চলবে কি দিয়ে এ সেই জন্য আর যদি ছেলে সন্তান থাকে তাহলে ছেলে সন্তানের দায়িত্ব ছেলে সন্তান যেহেতু বাবার প্রপার্টি পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং ছেলে সন্তানের দায়িত্ব হলো মাকে দেখা এবং অবিবাহিত বোন যদি থাকে তাকেও দেখতে হবে আমাদের সময় একদম শেষ হয়েছে আপনি আমাকে যদি একটু ছোট্ট করে বলেন দুটা মিনিট আমাদের হাতে সময় আছে যে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে সম্পত্তি হিন্দু ধর্মকে ইয়ে করে ফলো করে খ্রিস্টান ধর্ম কিন্তু সম্পত্তি মেয়েরা পেয়ে থাকে আর কি তাদেরও ওই সমান অধিকার স্ত্রীর একটা অধিকার একই ইয়ে তাদেরটাও কিন্তু উত্তরাধিকারের জায়গাটা মোটামুটি বেশ ক্লিয়ার আছে কিন্তু যে জায়গাটা হিন্দু আইনে নাই আর মুসলিম আইনে আছে যেভাবে তো আমার যেটা বক্তব্য যে খ্রিস্টানরাও কিন্তু সম্পত্তির মালিক হচ্ছে হচ্ছে না শুধু যাদের মধ্যে প্রবলেম সেটা হলে আমাদের দেশে হিন্দু মেয়েরা একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছে আর হিন্দু মেয়েদের আরেকটা প্রবলেম হলো যে 
হিন্দু ধর্মে কিন্তু আমাদের দেশে ডিভোর্সের কোনো সুযোগ নেই সুতরাং যদি পরিবারে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হচ্ছে সেক্ষেত্রে মেয়েটার জীবনটা একদম হেল হয়ে যাচ্ছে আপনি চিন্তা করে দেখেন অথচ ইন্ডিয়াতে কি সুন্দর ইন্ডিয়াতে কিন্তু ডিভোর্স দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমার যেটা বক্তব্য যে আসলে আমাদেরকে আমাদের যে নারী নীতি হয়েছে সেই নারী নীতি তো বেশ কয়েকটা জায়গা বাদ দিয়ে উত্তরাধিকার শব্দটা এরকম আর নারী নীতিটার আমি সমর্থন করি এই জন্য নারী নীতি এই নারী নীতি তো এই নারী বাংলাদেশে আমি মুসলিম আমি ওই দেশের নাগরিক একটা হিন্দু মেয়ে সেও এই দেশের নাগরিক খ্রিস্টান সবাই সব ধর্ম অবলম্বী যারা এই বাংলাদেশে হ্যাঁ তারা সবাই এই দেশের নাগরিক যদি এই দেশের নাগরিক হই তাহলে নারী নীতি তো পার্টিকুলার কোনো ধর্মের ধর্মের জন্য হ্যাঁ না নারী নীতিটা হলো সব ধর্মের এই বাংলাদেশের যারা নাগরিক সব ধর্ম সব ধর্ম অবলম্বী হ্যাঁ তাদের সবার জন্য সুতরাং এই নারী নীতি একটা বিশেষ ধর্মকে অবলম্বন করে হয় নাই সবার চিন্তা করে নারী নীতি হয়েছে তবে সেই নারী নীতি আমি মনে পূর্ণ বাস্তবায়ন যেহেতু নারী নীতি আমরা পেয়েছি আমি বিশেষভাবে সরকারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই নারীর পূর্ণাঙ্গ ইফেক্টিভ আমরা বাস্তবায়ন হলে আমরা নারীরা অনেক অংশে আমাদের অধিকার আমরা ফিরে পাবো অসংখ্য ধন্যবাদ তৈরি দেখান দাদা আপনাকে দর্শক সমাধান সূত্র আজ এ পর্যন্তই ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা